So, die vraag wat ik vanavond mee wil begin is, weet ons wat er vreugde daar is in die succes van die opdracht wat ons ontvang van Jeshua. Want vandaag kyk ons naar Lukas 10, na hoe 12 disciples Jeshua onvoorwaardelik gevolg het en na hoe Abba Vader of hoe Jeshua 70 uitgekies het. Toe ek hierdie neergeskryf het, toe denk ek, Ons vind soms soveel vreugde daar in, in, in ons loopbaan, en dit wat ons bereik, in ons sport. En daar is soveel vreugde wanneer ons meilpale bereik. Maar besef ons, dat soos die disciples, soos wat die apostels wat, wat die show opgerig het, besef ons dat hulle daar die vreugde gehad het. En, en dat hulle uit daar die vreugde, daar die onophoudelike dienstbaarheid en, en, en evangelisatie gaan doen het. So, ons gaan kyk na wat hierdie 70 uitgekiestes geleer het en wat hulle taak was. Ons gaan ook sien met hoeveel vreugde hulle gevoel was om hierdie taken te verrig vir Jeshua. Nou, ons was al vele, vele kere in die afgelope 10 dienste um, herinner dat ons tyd min is en dat die verantwoordelijkheid nie net op die hand vol geval het wat jy so geroep het nie, en die, die 12 disciples nie, maar op ons elkeen. En soos ons ook al gesien het in openbaring 22 vers 12, kom herinner jy so ons met ergens en dringendheid, dat sy komst nie ver is nie. Nou net so het jy so geweet, dat sy kruisiging op pad is, en die ergens onder sy disciples gebring het, so dat hulle die woord kan gaan uitdra, en dat hulle die goeie nies, kan ontvang dat die Messias kom. Nou, in Lukas 10, leer ons van die 70 disciples, wat Jeshua roep, en dis nie meer 12 nie. In Lukas 10, gaan ek vir ons lees, van, 1, van vers 1 tot 4, en na hierdie ding het die Heere, weer 70 ander aangestel, en hulle twee twee voor hom uitgestuur, na elke stad en plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle, Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere vir die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur jylle soos lammers onder die wolwe. Moe nie een beers of een reissak of skoene dra nie en groet, groet niemand op die pad nie. So seder jy so op aarde gewandel het, Toe hy hier was en sederdien was er nog altyd mense wat Jeshua of na Jeshua aangetrokke was. Jeshua het in Lukas 9 vers 23 vir amal gesê, As iemand achter my aan wil kom, as jy werkelijk my disciple wil wees, as jy my ernstig wil volg, laat hy homself verloon, dagelik sy kruis opneem en my volg. Met ander woorde, Jeshua het vir die aangetrokke en neskieriges, die belangstellendes en selfs die geloofiges gesê, as jylle die verlossing wil hee wat ek bied, as jylle in die koninkryk van God wil ingaan, as jylle die eeuwige lewe wil hee, verloon jylle self. Nou nie amal was op hierdie manier bereid om dit te doen nie, baie was nie bereid om alles te laat, laat paar nie. En in Lukas 9 gekry ons daar die drie disciples wat eindelijk verskonings gehad het om Jeshua nie te volg nie. Nou hierdie drie manne wat as disciples geklassificeer is, was nie bereid om Jeshua te volg op sy voorwaardes nie. En so het hulle weggestap. Ons sien nog een voorbeeld daarvan in Johannes 6 vers 66. Toe die spel hoor geword het, as wat hulle bereid was om te betaal, het hulle op die achtergrond verdwijn. Maar aan die ander kant was daar een paar ware disciples, en in Lukas 10 vers 1 ontmoet ons 70 van hulle. So die 70 is diegene wat bereid is om hulle self te verloon, bereid om hulle eie wil neer te leef vir Abba Vaderse wil. Dit is diegene wat bereid was om dagelijkse kruis op te neem en Jeshua te volg. Dit is diegene wat sal sê, wat ook al dit kos, wat ook al evil, wat ook al evil hee ek moet doen, dit sal ek doen met graagte, wat ook al die prijs is, dit betaal ek, al betekende die dood, ons sal u volg, en in u voetspore volg. 
Soos ons weet, is daar meer betekenis in getalle, as net die oppervlakte daarvan. So dis kom ons gaan kyk bykie na die 70. Nou die 16e letter in die alefbed, is die letter Ayin. Nou hierdie letter Ayin, het een ware van 70. So kom ons kyk hoe hierdie letter, wat een ware van 70 het, vir ons een bykie dieper context gee, oor hoekom Abba of Yeshua jy 70 uitgekies het. So die letter Ayin, is een pictogram, is een prentjie van een oog. Een voorbeeld van die letter Ayin, kom ook as een woord voor, in nummer 14 vers 14. En hierdie as een woord, gaan ons sien, kom in nummer 14 vers 14 voor, waar ons sien Mooses intref vir die volk van Israel, waar die Israelite weer eens gememoreer het en ongehoorsam was. En dan gaan vir ons lees uit die New King James Version. Then the Egyptians will hear it. For by your might, you brought these people up from among them, and they will tell it to their inhabitants of this land. They have heard that you, Lord, are among these people, that you, Lord, are seen face to face, and your cloud stands above them, and you go before them in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. So Moses beklem toen hoe daar onder die heidense nasies gepraat sal word van die volk van Israel wat dier Abba Vader gelei word. Maar in hierdie gedeelte wat Moses bespreek, noem hy dat daar gesien sal word dat Abba Vader van aangezicht tot aangezicht met sy kinders wandel. Nou die Hebrewse woorde wat hier gebruik word van aangezicht tot aangezicht of face to face is die woordkie Ayin, Ayin wat gelijk is aan 70. So wat hier uitstaan is dat Abba Vader sy kinders in die gezicht of in die oe staar. Daar is een directe oogkontak. Nou wanneer een mens diep in iemand anders oog kyk, kry een mens een indruk en een perspektief van daar die persoon wat baie dieper is as net die oppervlak. En denk net bijvoorbeeld aan een getrouwde paarkie, wanneer hulle diep in mekaar sy oog kyk, kan hulle mekaar sy emoties optel en baie meer van mekaar verstaan as een verhouding waardoor geen oogkontak is nie. En dit is hoe Mooses hier die verhouding beskryf wat Abba Vader wil hee met sy kinders. Nou as een mens so na Abba Vader beweeg, so na aan hom beweeg, dat het beskryf word as een directe oogkontak verhouding, dan moet mens verstaan dat het kennis, tyd en inzicht verg in Abba Vaderse woord en in sy instructies want het is hoe een mens daar die directe oogkontak met Abba Vader kan hee. So uit die groot groep disciples, leders, studenten en volgelinge van Yeshua, het hy 70 gekies. 70 wat hy weet, van aangezicht tot aangezicht met hom sal wandel. En het lyk sof hulle geen duidelike menselike kwalifikatie gehad het nie, maar Abba het geweet hoe hulle met hom sal wandel. En ons sien nog so voorbeeld, van die wat Abba kies, in 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 29, en dan gaan vir ons lees, want let op jylle roepen, broeders, jylle is nie baie weise na die vlees nie, nie baie machtig is, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wereld, het Yahweh uitverkies om die weise te beskaam, en wat swak is by die wereld, het Yahweh uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wereld, en wat veracht is, het Yahweh uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak, so dat geen vlees voor Yahweh sou roem nie. So die verduideliking vir die vooruitgang van die koninkryk, sal nooit menselik wees nie, want ons sien in hierdie gedeelte, Abba Vader gaan nie vir die vleesike die, die met al die kennis nie, hy gaan vir die bereidwillig is. So die vooruitgang van die koninkryk, sal nooit vir die, die eer sal nooit na die mense kom nie want die soort mense wat Abba Vader kies om te doen, het nie daar die menselike opronde, of die menselike kracht nie. So hier in die gedeelte van Lukas 10, beweeg Yeshua van die hoogste rang van die geestelike dienst, die 12 apostels af, na die volgende vlak, die 70 uitgekiest is. En hier vind ons wat allemaal anders die opdracht gekry het om te doen, en dit wat ons ook moet doen. Nou wat was hier die disciplese boodskap gewees? Wel, as ons gaan kyk na vers 11 van Lukas 10, sien ons, moes hulle sê, die koninkryk van God 
het na by julle gekom. So dit is nou as hulle na hierdie huise gaan, toe gaan en dit besoek, moes hulle hierdie woorde spreek. Die koninkryk van God het na by julle gekom. Nou hulle boodskap en die bewijse van die koninkrykse mag, wat hulle verteenwoordig het, moes duidelik genoeg gewees het, dat dit in die openbaar kon sê aan een stad wat hulle verwerp het. Die disciples was geroep om een boodskap van waarschuwing te bring, aan die wat nie hulle levens verander nie. En Jeshua het gesê, dat het meer verdraagzaam sou wees vir Sodom, op die oordeelsdag as vir daar die dorpe wat die boodskap van die koninkryk verwerp het. En dis die soort waarschuwing wat hy die disciples moes gaan gee het. Die disciples is ook beveel om die siekes te genees as een teken van Yahweh sy heerskapai en medeleie. Die geneesing was een bevestiging van die kracht van die koninkryk van Yahweh wat dier hulle werk. En kan ons vir oomlik net dink, hoe sal hierdie wonderwerke ooit kan gebeur as dit nie vir die kinders is wat face to face met Abba Vader wandel nie? Precies soos die prentjie van die Ahien. So, Ons is hier om vir ander te sê, die koninkryk van jou, of Yeshua en Yahweh, het nabij gekom. Wat betekent dit? Wel die koning is hier, hy is op pad. Hy kom na jou dorp toe, en ons is hier om vir amal van hom te vertel. Ons wil vir amal gaan vertel, hoekom hy gekom het. Ons wil vir amal vertel, wat hy gedoen het. En so was hulle sendelinge vir die koning, Yeshua, die een wat die koninkryk van die verlossing sou bring. Nou hierdie 70 gewone mense met geen kwalifikasie behalwe my ware, selfverloonende, kruisdraane pogeling van Yeshua het hulle opdracht gekry. En Yeshua noem vir hulle die volgende in vers 24. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien en het dit nie gesien nie en om te hoor wat julle gehoor het en het dit nie gehoor nie. Nou hierdie 70 was uniek dier dat hulle Yeshua geken het. Hulle het Yeshua gevolg, hulle het sy wonderwerke gesien. Hulle was ook uniek dier dat hulle kracht gegee, het, kracht gegee is om te doen wat wonderbaarlik is. Nou Lukas 10 vers 1 sê, En na hierdie dinge het die Heere weer 70 ander aangestel, en hulle twee twee voor hom uitgestuur na elke stad, en plek waar hy sou kom. Die woorde na hierdie dinge sluit aan by wat gebeur het in Lukas 9, waar daar vir ons vertel is van die drie disciples wat geweer het om, om Yeshua waarlik te volg. Toe Yeshua die 70 gekies het, het hy een bykie minder as een jaar oor in sy bediening. Die woord sê, sê Yeshua het 70 aangestel, en ons het gesien hoe mooi die prentjie van 70 zeer te kyk na die Hebrewse letter wat oor ons stem met die 70, maar om vir oomlik stil te staan, kan ons ook kyk na wat die woord aangestel is. Nou dit is die Griekse woord anakdeem, en dit is een woord wat net twee keer in die Nieuwe Testament gebruik word. Die ander plek waar hy gebruik word, is in handelinge 1 vers 24, waar het sê dat Yeshua plaasvervanger, dat Yeshua, waar het sê dat Yeshua die plaasvervanger van Judas gekies het. En nou soos Yeshua die oorspronkelijke twaalf gekies het, kan niemand dat uit hulle eie wil een apostel wees nie. Hy kan slechts dier Yeshua gekies word. En so het Yeshua dier middel van die een wat van die begin af saam met hom gewandel het, Matthias gekies, om Judas te vervang en Yeshua het soeverein gekies. So, die twee plekke waar, waar Yeshua gekies het, het hy soeverein gekies. En, en hier in Lukas 10, het hy hier die 70 gekies. Sommige vertalings sê, dit was wel 72, en baie van die oude vertalings verwijs na 70. Van die nieuwe vertalings sê 72, maar ons het geen manier om seker te wees, dat, het 72, dat 72 die correcte hoeveelheid is nie. En so, kyk ons na die meeste van die vertalers wat gemakkelijk is met die 70. Ons kan ook een ooreenstemming, ooreenstemming vind met die 70. Toe Abba Vader vir Mooses gesê het, bring 70 van die oudstes van die volk, van die opzichters van die volk. En hierdie Hebreeuwse woord vir opzichter is die woord shoter. 
wat ook verwijst na, na ambtenare, beamtes, leiers, die wat, aangest, die wat aangestel is, om van aangezicht tot aangezicht met Abba Vader te wandel, in oogcontact met Abba Vader se wil en droom. Nou, onthou Abba Vader het by Moses gesê, gaan kry 70 manne. Moses was moedeloos met die kinders van Israel, wat so memoreer en kla, en sê vir Abba Vader in nummer 11 vers 14 tot 15, Ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te zwaar. En as jy sê, ach, en as jy so met my wil wandel, slaan my dan liever dood, as ek genade in jy in, in, in oog gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Abba Vader antwoord toe vir Moses en sê, Bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel in mekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opzichters is, en bring hulle by die tent van samenkomst, dat hulle daar by jou kan staan. Met ander woorde, Abba Vader geef vir Moses een specifieke opdracht, om 70 ouderlinge by mekaar te bring. Let wel, Abba Vader het nie vir Moses gesê, om 70 mense, wat dier mense voorgestel is, of voor, voorgeskryf word, by mekaar te maak nie. Hy het gesê, Abba Vader het die instructie gegee, en Abba Vader het dier Moses die 70 gekies. Hy het nie gegaan vir die gekwalificeerdes, die sterkstes nie. Hy het ook nie gevra, of daar verkiesing gehou moet word nie. Nie, Abba Vader het nie een democra- democratische proces voorgestel, om te bepaal wie geskik is om te leid nie. Nee, hy het daar die besluit direct in die hande van Mooses geplaas. Hoekom? Omdat Mooses die verantwoordelike was vir die welstand van Abba Vaders geskap is. Wie het vir Mooses die verantwoordelikheid gegee, kan ons vraag? Abba Vader alleen. So Abba Vader het vir Mooses gesê, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel by mekaar, van wie jy weet dat hulle die oudstes van die volk en sy opzichters is en bring hulle by die tent van samenkomst, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdaal, en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle le. En hulle sal jou help om die last van die volk te dra, so dat jy dit nie alleen hoef te dra nie. Op my vader het gesê, nadat hulle gekies is, laat hulle by mekaar kom in die tabernakel, in daar die plekje van afsondering, waar hulle saam, waar hulle saam met Mooses, Abba Vader aan bed, so dat hulle Abba Vader van aangezig tot aangezig sal nader. Volgens Abba Vader sy eie woorde, so dat hy die gees op hulle kan plaas. Sy salving sal ontvang en sy stem sal hoor en kan profiteer. Dis wat gebeur is Abba die aanstelling doen. So is dit nie net amazing dat Abba Vader bring nie net 70 by mekaar om Mooses sy slawe of, of te wees nie, maar hy, hy rug hulle langsom op, die kinders van Abba Vader, wat, wat sal bedien, en, en Abba Vader self boe hulle eie behoeftes plaas. Ons is nou in een tyd waar nieuwe lewe begin recht rondom ons opkom, ons het gesien hoe die reen kom, en, en hoe, hoe nieuwe blomme uitspreid, maar besef ons nie een van hierdie plante het, die die vermoe om self te kom waar hulle is nie. Nie een van hierdie plante kan, kan wees waar hulle is, as het nie vir Abba Vader is wat vir hulle die water gee nie. Dit is Abba Vader alleen wat daar die levende water op hulle elkeen gedeponeer het. En dit is Abba Vader wat die sierstof, die sonlag, alles verskaf om te fotosenteer. En net soos dit Abba Vader alleen wat in ons die rechte woorde, sy waarhede, profesie en gaves kan deponeer. Nie een van ons sal ooit dit self kan vervaardig nie. Al wat ons kan doen is, is om beskikbaar te wees. Onophoudelik beskikbaar te wees, vir Abba Vader sy gebruik. So die sleetel is, Abba Vader sy salving, sy teenwoordigheid, sal op amal is wat bereid is en wat gewillig is en wat sy stem sal shema. Met ander woorde, Abba Vader self gee een motore om leiers en mentors toe te ris. En dit doen hy dier hulle te bring na plek toe waar jy in afsondering is, in sy teenwoordigheid, waar jy om aan bid, waar jy sy stem hoor, en is in hierdie plek, een plekje van intimiteit waar hy ons kom self 
en hy vir ons begrip gee oor sy roeping. Dis dan ook hier waar hy met my en jou boonatierlik kan werk en vir ons daar die boonatierlike kracht te gee om dier sy sies werke te kan vir, werke te verrig om dit te doen waarvoor hy ons elkeen geroep het. So net so het Jeshua 70 aangestel, self uitgesoek, met skoene van bereidheid. So sien ons ook, Jeshua volg net Abba Vaderse patroon en, en getuienis om, om hierdie 70 aan te stel. Maar uit die mens, uit die skare disciples wat saam met Jeshua was, toe hy van Galilea af weggetrek het, het sommige van hulle teruggestaan en nie saamgegaan nie, hulle thuis toe gegaan. En hulle was net soort van dagreis, dagreisigers. Maar die wat saam getrek het, wat, wat bereid was om, om alles neer te leen, saam met Jeshua te wandel, Jeshua het elke een raak gesien. En die vraag gesien Jeshua ons so raak, dat ons bereid is om alles neer te leen, om tyd neer te sit en om te volg. As ons weer kyk na vers 1, sien ons, hulle is twee tweeën uitgestuur, en na elke stad en plek waar Jeshua nog zou gaan. Dit was amper een traditionele manier om, om dit te doen, om twee twee uit te stuur, want in die antieke dag, wanneer die koning ook al na een stad of een dorp zou gaan, het hy sy dienstknechte om vooruit te laat stuur, en die dorp in die stadsplein geroep en aangekondig dat die heerser op pad is. So dit was dus een redelike standaard benadering, en Jeshua zou die oorblijvende maanden van sy leven spandeer om van dorp tot dorp te gaan, en hy wou hee dat hulle vir hom voorbereid moet wees. Ons lees ook in Markus 6 vers 7, dat toe Jeshua die 12 die eerste keer uitgestuur het, hy hulle ook twee twee uitgestuur het. So kom sou Jeshua die kracht van die 12 verdin, die hulle twee twee uit te stuur. Waar daar, daar is een paar redes, ons sien bijvoorbeeld in Prediker 4 vers 9, twee is beter as een, want hulle het een goeie opbrengs vir hulle arbeid. Met ander woorde, jy vermenigvuldig die werk wat verrig word. Verder sien ons, as een van jylle val, of van hulle val, sal die een sy met, sal die een met sy metgesel optel. Maar wie die een wat val, as daar nie ander is om hom op te tel nie. Verder, as twee saam le, bly hulle warm. Hoe kan een mens alleen warm wees? En hoe, as een om, en as een om wat alleen is, kan oorweldig, kan twee om weerstaan. Een koord van drie stringe, word nie vinnig uit mekaar geskeer nie. So hoe meer jy het, hoe sterker is jy. Die beginsel is eenvoudig, dat wanneer jy twee of meer is, is daar een vermenigvuldiging van kracht, ondersteuning, aanmoediging, bystand en hulp. Maar het was net, dit was baie meer as dit, want ons lees ook in Deuteronomium 19 vers 15, ons sien daar, Abba vader stel een wet in, dat enige getuien is wat as waar, wat as waar bekrachtig moet word, in die mond van tenminste twee getuien is bevestig moet word. En so wanneer die berichte gemaakt is, oor wat gebeur het, was het betrouwbaar, want daar was getuien is, en so toe daar die boodskap van die dorp uitgegaan het, oor Yeshua wat kom, was daar twee. Maar hoe weet, as hulle gevraag het, hoe weet ons dit is waar, hierdie wonerwerke, het hulle die wette geken, dat daar meer is toe moet wees, wat is getuien is, moet spreek. Nou, om twee van hulle te hee, was dis bevestigende getuien is, om die boodskap oor Yeshua, geloofwaardig te maak, vir diegene in die dorp, en daarom word hulle voor Yeshua uitgestuur. Hierdie 70 disciples is baie soos Johannes die, die dooper, terug in die 7 hoofdstuk van Lukas, um, van Lukas, in die 27e vers wat sê, Johannes die dooper was die een wat die komst van Yeshua aangekondig het. Hy was die een oor wie geskrywe was. Ek stuur my boodskapper voor jou aangezicht, wat jou pad voor jou sal voorbereid. So ons sien hierdie parallel van hierdie 70 disciples en Johannes die dooper. Hierdie 70 is boodskapper wat twee twee na die dorp uitgegaan het en hierdie boodskap oor Yeshua wat kom oorgedraai het. En hulle sou sê wie hy was en hoekom hy gekom het om die mens gereed te maak. Hulle was gevordere sendelinge om die goeie nies van die evangelie van verlossing dier die koning 
die Messias, die Verloser te verkondig. Hulle is dus nie anders als ons nie. Dit is ook ons verantwoordelijkheid. Ons is die mag van koninkryk sendelinge in ons dag. Ons vertel nie mense van een Messias wat kom, wat kom nie, ons vertel mense van een Messias wat gekom het en weer gaan kom. Maar die bediening is diezelfde. en die Messias natuurlijk ook diezelfde. So ons, ons opdracht is, is so diezelfde. Ons is onder, onder daar die mag wat die hele wereld ingaan en die evangelie aan elke persoon verkondig. Ons is onder daar die mag wat gaan in disciples maak van alle nasies. Ons is onder die gene wat in Judea, Samaria en die uiterste van die aarde gaan. En so is die opdracht en die innerlijke optrede wat Yeshua met die 70 het baie nuttig vir ons, omdat ons feitelijk tot die selfde verantwoordelikheid geroep is. Ons is getuies van Yeshua in hierdie wereld. En dit is werkelijk die rede waarom ons hier is. Daar is een ding wat ons nooit in die hemel sal doen nie, en dit is om verloore mense te evangeliseer. En daarom sit ons met die primaire taak as een lichaam, en daarom speel die lichaam so'n belangrike rol, want ons, ons stap in die voetsporen van hierdie 70 disciples, ons tyd raak min, en net so het hulle, ge, het, het die show geweer die tyd is min, en daarom het hy hierdie ergens op hulle geplaas om, om hierdie opdracht te gaan uitvoer. Yeshua het 35 spanne van twee is uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig in een area waar die oes groot is, maar die arbeid is min. Kom ons kyk wat hierdie spanne van twee moes gaan doen. Nou eerstens, hulle moes vir die mense gaan vertel het Yeshua is op pad. En dis eerstens ook wat ons moet doen. Hy was, hy was hier om te betaal en hy kom weer om te kom haal. Tweedens, Hulle moes die evangelie gaan verkondig het, wat die show verkondig het. Ook iets wat ons moet doen. Daardens, hierdie 35 spanne moes nie, moes nie in die synagoges evangelie gaan verkondig het nie. Nee, want die show het gesê, hulle moet in die huise gaan verkondig, waar hierdie mense woon. En is dit nie wat ons moet doen nie. Recht oor Suid-Afrika, mense gaan bedien waar hulle is. Ons is in een tydperk waar technologie vir ons oorls is, in ons, in ons sakke is, en ons het die geleentheid om op sociale media en oorls te gaan verkondig, om mense te ontmoet waar hulle is. En dan sê Jeshua verder in Lukas 10 vers 5 tot 9, En wat er huis jy ook al gaan, sê eers, vrede vir die huis, en as daar een man van vrede is, sal jou vrede op hom ris, anders sal dit tot jou terugkeer kom. Vierdens, eet wat hulle jou gee. Vijftens, Maak die siekes gezond en sê dan vir hulle, die koninkryk van God het nabij gekom en as hulle julle nie ontvang nie, skir die stof van julle voet af, maar laat hulle weet, die koninkryk van God het nabij gekom. Baie ernstig geboore. Met ander woorde, jy so waarske hulle, dan ook en sê, hulle gaan nie oor ons welkom voel nie. Dit gaan nie een makkelijke pad wees oor ons waar jy gaan nie. Yeshua sê ook in Lukas 10 vers 17, en die 70 het met blijdskap teruggekom en gesê, Heere, ook die duivels onderwerp hulle aan, aan ons in die naam. Toe sê, hulle, toe sê hy vir hulle, ek het die satans ons bliksem uit die hemel sien val, ek gee aan julle die mag om op slange en skarpioene te trap, en oor, die, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit skare doen nie. Besef ons die roeping en autoriteit. Wat gaan ons elkeen anders doen in hierdie jaar wat vir ons voorle? Nou met die bijeenkomst wat ons gehad het onlangs op loftes, op die dag van versinning op Yom Kippur, was het de absolute bemoediging om saam te kom in eenheid vir Abba Vader alleen. Nou wat ook uitgesaan het is, is hoe groot die beweging nog moet word om stadiums vol te maak zodat so Abba Vaders naam groot gemaakt word onder ons as een nasie. Nou Abba Vader geef ons soveel materiaal en geleendhede en daarom moet ons leer om dit te gebruik wat ons, wat tot ons beskikking is, om sy glorie te gaan verkondig. En dit is inderdaad ons roeping om disciples te gaan maak zodat so die breid sal terugkeer na Abba Vaders heilige weet toe. Nou Jong Kippur was een tyd van refleksie en toewijding En die feit dat soveel mense by loftes by mekaar gekom het om Abba Vader te aanbid, 
sien ons die groeiende begeert om Abba Vader sy teenwoordigheid te ervaar. Nou, Joe niemand het profeties voorbereiding gedoen vir loftes om vol te wees. En al was daar net een kwart van die stadium bespreek, het hulle nog steeds voortgegaan om vir die hele stadium voor te berei. Een visie om ons land sy aangezicht te draai na Abba Vader toe, om toegewaai en gehoorzaam te word aan Abba Vader. Dis daarie, met daarie visie wat jou niemand voorbereiding gedoen het vir die hele stadium, so dat daar hierdie herleving sal kom om allemaal sy aangezicht te draai na Abba Vader toe. Nou die laaste vraag wat ek vanavond wil bespreek is, is hoe kan ons een loftes vir mense bereik as houtkruis? Hoe kan ons as disciples die opdracht vervul om sy naam in elke hoek van die aarde bekend te maak? In een era waarin technologie toegang bied tot miljarde mense wereldwijd, leed daar een unieke geleendheid voor ons om hierdie hulbronne te gebruik, om die waarheid uit te dra waarmee ons toe vertrouw is. En dit is hier waar houtkruis, media en ons as lichaam die platforms moet gebruik wat ons het, om die krachtige rol te speel in die beweging. So sommige van julle weet, word daar dagelijks video's gedeel, uit houtkruis, die, die parasha's, die reeks oor die feeste, die poppenkast vir die kinders, lofpreising sessies, kinderse badlesse, woord van bemoediging, shabbatdienste en vele meer. En die amazing ding is, is ons als een lichaam wat bestaan uit verskillende ouderdomsgroep uit, plekke en, en mense wat uit verskillende stadiums van hulle leven kom. En, en ons kan mense bereik op een persoonlijke vlak en een boodskap bring van hoop, maar ook om hulle te waarski van die oorloosie glas wat uitloop, so dat families en gesinne sal opstaan vir die waarheid, so dat meer en meer mense sal verkondig, ek en my sal die heren dien. So nou is het de tijd om een stap verder te gaan en te kyk na een praktische strategie om een loftes vol mense te bereik. Dit begin by die gebruik van die hulbronne wat reeds in ons hande is, die technologie wat, by, wat ons by ons dra, en die gebruik van sociale media om Abba Vader sy saad te saai en laastens om dit ook oor te dra in betrokkenheid en die bekering van haar ten toewijding aan Abba Vader. Soe as strategie is gegrond op die begin so dat ons allemaal moet saamwerk en elkeen sy of haar netwerk benet om een groter impact te maak saam as wat de enkele persoon sy gedoen het. So, ons kan die evangelie verspreid dier een beweging van mense wat actief betrokken is te kry om dit te deel wat houtkruis ontvang by Abba Vader en dit te bespreek en, en ander uit te nooi om deel te word van die lichaam. Ek bedoel, alles is reeds vir ons daar, ons het wekeliks dienste, ons het wekeliks woord wat uitgaan. En, en so moet ons net dit gebruik wat Abba Vader reeds vir ons gee, en, en, en dit gaan deel op al die platforms wat ons het. En het begin by die herkenning dat ons tyd min is, dit is die boodskap wat ons kan uitdra, en dat ons die geleendere wat ons het ten volle moet benut om Abba Vader sy naam groot te maak. So met prakties voor te stel, wil ek hy ons moet kyk na een prentjie van een meersoop. Een meising voorbeeld van samenwerking en hoe, dit saad, hoe die saad versprei. En as ons kan sien, hoe daar die saad van Abba Vader versprei kan word. Dit is nie een one man show nie, dit is iets wat die hele kolonie moet saam doen in, in samenwerking. So kom ons kyk na een eenvoudige voorbeeld van een strategie hoe ons als een houtkruis, als een lichaam kan saamwerk om, om ons platforms te gebruik om, om een loftes vol mense te gebruik, te bereik. So as ons bijvoorbeeld een groep wat van 70 mense, wat nog nie eens die volle kapasiteit van houtkruis is nie, en elkeen van daar die mense deel Abba Vader sy waarheid met net 10 ander mense, wat op soek is na ware liefde, wat op soek is na Yeshua, of mense wat op soek is na na meer is na die oppervlakkige kennis, dan bereik ons onmiddellik al reeds 700 mense. Nou hierdie mense het de honger na die waarheid en ons deel met hulle iets wat die potentiaal het om hulle levens te verander. Met hierdie mense kom ons elkeen, kan ons elkeen op een reis stap en die waarheid en die woord gaan deel op een directe vlak, 
Ek bedoel ons elke nie die geleentheid om tien mense te vat, hulle te whatsapp of te bel, in persoon te gaan ontmoet, en met hulle hierdie journey te stap, om te leer wat Abba Vader vir ons geleer het. So, ons kan reeds kyk na 700 mense wat ons kan bereik, en, en net soos ons in hierdie feest van tabernakels geleer het, om betrokken te, om betrokken te wees in, in Abba Vader sy koninkryk, kan ons daar die 10 mense wat, wat ons mee op pad gaan stap, kan ons hulle gaan leer om daar betrokken, om oor te gaan in daar die betrokkenheid. En daar in jou kruisbediening word daar waarheer een gedeel van mense op verskye plekke op hulle pad van heiligmaking. En dit is so nodig, want ons elkeen sit met mense, vrienden, familie, wat op verskye plekke in hulle leven is, wat ook nie is waar ons elkeen is met die waarheer wat ons al ontdek het nie. En daarom het oud kruis iets van alles, vir mense wat begin op hulle journey, vir kinders, vir jongvolwassenes, vir tieners, vir mense wat al vir jare die woord bestudeer en so graag by, by een familie wil inskakel. En, en daarom kan ons as, as een lichaam, as of 70 minstens, 10 mense gaan vat en op hierdie reis vat, om te leer wat ons al geleer het. Ons het gesien, hoeveel gedeeltes word daar wekeliks gedeel van of hy kruise platforms, En daaruit kan verdere video's gedeel word vir mense wat nou eers begin op hulle geestelike reis, of vir mense wat selfs nie weet dat hulle geroep is om een disciple te wees nie. As ek net in een voorbeeld kan denk, as daar een mama is wat ook nie deel is van hulle lichaam nie, maar wat honger is om, om haar kinders te leer oor die waarheid, kan haar kinder, kindergedeeltes voorgedeel word, en sy kan self dier een moeilike dag gaan, maar sy kan self ook iets, iets leer uit daar die gedeeltes wat gedeel word. So nou dat ons gesien het, hoe tien van die mense vir wie jy gedeel, een gedeelte gedeel het, ook aangespoor kan word en bemoedig kan word, om dit ook te gaan deel, kyk ons na 7000 mense wat bereik kan word. Want obviously wil ons hy mense moet oorgaan in aksie. Ons gaan met die mense van wie ons journey stap ook wil aanmoedig en hulle kry om die woord verder te gaan verspreid om nog tien mense te gaan aanraak. So as ons net gau, ons het nou gekyk na, na directe communicatie, hoe ons mense direct kan aanraak, dier WhatsApp of te bel, of direct een persoon te gaan sien, en, en met die mense daar die journey te gaan stap. Maar nou, daar is ook platforms waarop ons daar op een meer indirekte manier um, kan bereik. En dit is platforms, soos YouTube, Facebook, TikTok, daar is soveel daar buiten. In hierdie platforms, as ons dit kan gebruik vir Abba Vaders Koninkryk, kan het mense behal, wat ook op een plekje is in hulle leven, waar hulle ook sit met seer, ook sit met selfmoord gedagtes, of wat verloore voel. Mense wat ons glad nie ken nie, wat nie deel is van ons netwerk nie. En hierdie mense kan bereik word, waar hulle is, die kwestbaarste oomlik in hulle leven. En daarom kan ons dit nie mis nie. Broe, Jeshua stier sy disciples uit, om hulle te gaan ontmoet in hulle huise. En so kan ons dier al hierdie platforms mense gaan bereik waar hulle is, by tydstip waar hulle is, by journey waar hulle is. Nou op hierdie platforms, soos ek genoem het, Facebook, Instagram, TikTok en YouTube, kan daar verder gedeel word vir mense wat deel is, um, van elkeen van ons netwerke ver langs. Ek kyk bijvoorbeeld na die gemiddelde hoeveelheid vriende wat mense het op Facebook en dit kom neer op 338. Nou, 338 mense, dit is 338 wat bereik kan word, onder amal van ons. 338 mense, waar daar voor een parasha gedeelte gestuur kan word, een shabbat diens, een kinder gedeelte, een woord van my moediging, by wie daar verder saad gesaai kan word. En ons gaan net nou, na een paar voorbeelde kyk, van, van, van dit wat gedeel kan word, en, en hoe ons dit kan gebruik om mense sy oog te vang. Daar word een oorvloed op hierdie platforms gedeel van, van dinge van hierdie wereld. En hoekom kan ons as een lichaam nie opstaan om, om dit te deel wat Abba Vader vir ons gegee het nie? Om hulle oog te vang, om vir hulle te wees maar die Messias is op pad, en hy het die boodskap vir elkeen van hulle. Nou, as ons net bijvoorbeeld wat 70 van ons wat bereid is om op te staan, om saam met hierdie beweging te beweeg, en elkeen van ons het op een gemiddeld van 338 vriende, 
Sommige van ons het ook 4000 vrienden op Facebook, sommige van ons het nie eers Facebook nie. So as ek net werk met een globale gemiddeld van 338, dis 70 van ons, kyk ons na 23.660 mense wat saad kan ontvang. En, en net soos ons elkeen op hierdie missie is om, om mense op te lei om op hierdie pad van heiligmaking te gaan, kan ons ook op hierdie sociale media platforms vir mense vraag om dit te gaan deel. En as ons uit een persoon het, met wie ons dit gedeel het, uit ons 338, wat dit nog een keer deel, sit nog 23.660 wat bereik word. En sit jy dit alles saam, die 7000 mense wat ons allemaal saam direct kan bereik, die 23.660 wat voor ons inlichting deel, beweeklikse basis, en die 23.660 wat daar die mense kan gaan bereik, wat saad ontvang van Abba Vader, bereik ons beloftes vir mense, bereik ons 54.320 mense, wat Abba Vader sy woord op beweeklikse basis ontvang. En dit gaan nie net oor om die mense te gaan bereik nie, maar ook die geleentheid te gebruik om hulle in te bring, om hulle in te nooi, om betrokken te raak. Die vraag wat jylle daar kan vraag is, is, hoe kan ons die video's en die inhoud wat Houtkruis skep deel, hoe kan ons die missie van Abba Vaderse waarheid gaan verspreid op hierdie platforms? En die ding is, Abba Vader het vir ons so die vers die by mekaar gebring by Houtkruis, en, en so kan ons elke in jylle ander klas van mense bereik, op ander, op ander plekke van hulle lewe. En ons as mediaspan, sy doel is, is om inhoud te vat wat hier uit Houtkruis uitkom en, en dit te gaan opsom en kort gedeeltes te gaan maak, om, om, om die gedeelte so effectief as moendlik te maak en te deel met julle, so dat julle dit verder kan verspreid. Daar is prentjies, daar is video's en, en daar is soveel inlichting wat gedeel kan word en, en dit kan weer eens net so aangepaas word. Nou, een van die belangrijkste taken van ons as een mediaspan in Houtkruis is om die inhoud van die wekelijkse dienste op so'n manier te verwerk dat het makkelijk toegankelijk is vir allemaal om te deel. Dit beteken dat ons die langer dienste en boodskappe ook partij keer opsom in kort video's of in prente. Prente wat die kern gedachte dra om mense uit te nooi om, om na die hele gedeelte te gaan kyk, om, om, die, volle, om die volle gedeeltes te gaan ervaar. Die doel van hierdie kort video's wat ons beweeklikse basis deel en prentjies is om een voorsmaak te geef van dit wat ons hier ontvang het op die Shabbat. Om, en om hulle uit te nooi om daar die volle, volledige boodskap of dienst te gaan kyk. En hierdie inhoud word so saamgestel om boodskap oor te dra op een manier wat makkelijk verstaanbaar is en mense om hulle aan te spoor om betrokken te raak. Ons missie gaan echter verder as om mense net te kry om hierdie inhoud te kyk. Ons verlee mense moet werkelijk inskakel en betrokken raak by, by ons as houtkruis lichaam. Die sleetel hier is, is daar die constantheid. Om gereeld en op een volge, volgehouwe basis die inhoud te deel, zodat so mensen mense saam met ons kan groei en mediteer op Abba Vaderse woord. So die gedachte is nie is net om vandag te, een video te deel en, en dit daar te los nie, maar is om wekeliks mense een journey mee te stap, om, om in te skakel by mense en, en, en vir hulle op een wekelikse basis die inhoud te deel wat, wat, wat hieruit gedeel word, uit houtkruis uit. En wat ons elkeen kan doen is, en wat ons, ons as mediaspan nie kan doen nie is, is om hierdie kort gedeeltes te gaan deel en, en om mense op een persoonlijke journey te vat. Ons as een mediaspan kan net die inlichting skep en, en het deel die platforms, maar wat die lichaam kan doen is, is om dit op een persoonlijke vlak vir mense te gaan deel, om het persoonlijk te gaan oordra. En het gaan oor die manier waarop ons ander help om Abba Vaderse waarheid te ontdek, soos hy dat in ons elkeen geopenbaar het, waar ons tyd en energie kan gee om met die mense te praat en, en, en tree vir tree saam met hulle te gaan. Nou, op die skerm het daar al een paar voorbeelde opgekom van die soort kort en lang video's wat gedeel word, as ook prente en kennisgevings. En al die inhoud is tot ons beskikking, is daar om ons, om, om, vir ons om te deel. En ons kan dit elkeen self deel op daar die, en, en, en reageer daarop, 
zodat so die mensen rondom ons in ons netwerken kan zien hoe ons als een lichaam opgebonden is en hoe ons die woord van Abba Vader wil uitdra. Maar het stopt niet nie daar nie. Ons moet mensen aan mensen verduidelik, een pad stap en betrek. Onder die mensen rondom ons een honger kweek vir die reis waarop ons is met Yeshua. Net soos wat jou niemand profeties voorbereid vir stadium om volgemaakt te wees, kom ons wat handen en werk saam om een loftes vol mense te kan bereik. Kom ons vat het wat dit tot ons beskikking is en gebruik dit om daar buiten te gaan haal en, en te gaan deel wat vir die mense wat verloren voel. Kom ons maak hulle deel van dit wat, van dit wat Abba Vader ons voor, voor geroep het. Kom ons rig hulle op om een loftes vol mense te bereik. En om je af te sluit, in my voorbereiding het ek een visie ontvang van hoe daar hier die absolute opgewonenheid is en kweek onder ons as lichaam wat uitsien om wekeliks te gaan deel en in te check met hierdie handvol mense met wie ons a journey stap. En daarom wil ek my hand eerstens opsteek om te sê as al enige iemand is wat nodig het om te weet hoe ons dit kan deel wat uit houtkruis uitkom en waar ons het kan deel. Vra my, hier is ek. Nou, Abba Vader het my ook een amazing prentje kom wees van, van wanneer ons sien reenkom, net soos wat ons in die laatste dag ontvang het. Wanneer ons dit sien nabij kom, met die massieve reenboek wat op pad is, en ek dink as ons ons oor toemaak, kan ons elkeen in die absolute prentje sien van die dik wolk wat op pad is, wat oor het droe land kom, is daar hierdie gevoel van opwinding dankbaarheid en ons sag vir die voorsiening van Abba Vader. En alhoewel daar die reen val om die fysische wereld rondom ons skoon te maak, is het ook een absolute geestelike prentje van Yeshua, sy bloed wat vir ons dagelijks ons sondes kom skoon was. Die geleentheid vir ons om dagelijks Yeshua sy bloed te pleit vir dit wat ons verkeerd gedoen het en dagelijks verkeerd doen. En met daar die visie in gedacht om te weet Abba het elke lieve dag daar die voorsiening, oorweldige voorsiening vir ons elke, en soos een wolk wat door die droe land kom, so het Abba vir ons elke dag daar die voorsiening. En ek dink dit is vir ons een bemoediging om uit te gaan en te sê, maar Abba, kom ons, kom ons ons lichaam sal hande vat en ons sal hierdie boodskap gaan uitdra, so dat mense sal sien, daar die donker wolk van voorsiening van Abba Vader is so teenwoordig in hulle leven ook. Hulle het net nodig om het raak te sien. So kom ons bring al die eer aan Yeshua en rig die taak uit wat hy, ons, wat hy vir ons gegee het. Hy het ons heel te kom bedek met sy bloed. So kom ons vat hande met dit wat ons, met, dit, met die wat nog nie raak sien nie en laai hulle na die waarheid toe om Yeshua so te ontdek soos ons om ontdek het. Kom ek sluit vir ons af. Dankie Abba Vader vir Abba vir hierdie tyd waar waar jy ons oprig in die feesttijdperk, waar jy ons leer dat, dat jy sien elkeen raak wat hulle leven sal neerle, en jy waarlik sal volg. Onophoudelik jy woord gaan uitdra, onophoudelik vir jy sal opstaan. Hulle sal verloon en elke dag daar die kruis sal opta. Abba Vader, ek bid dat ons as een lichaam, as een houtkruisfamilie, as elkeen, sal opstaan en om so hande te vat, Abba Vader, en as een eenheid die woord te gaan uitdra. Want Abba, jy roep ons om dagelijks jy te nader met lofprys en aanbidding, Abba, want aan jy behoort al die glorie. En daarom wil ons jy woord so gaan uitdra tot op die uithoeke van die aarde, Abba, ons wil een loftes vol mense bereik, ons wil stadiums vol mense bereik om jy daar die eer te bring, Abba Vader. Gebruik ons, Abba, ons is instrument in die hande. En dankie vir die geleendheid, dankie dat ons so instrument in die hande kan wees. Ek bid het net so in Yeshua sy naam alleen. Amen. Amen, amen, amen. dankie Dylan. Ja. Jeremia.